எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா செர்விக்கல் ஸ்பாண்டலோசிஸ் சகனவாதம் சொல்லக்கூடிய கழுத்து வலியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் முன்னொரு காலங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே காமனாக இருந்துட்டு இருந்தது ஆனால் இப்போ சமீப காலமாக பதினேழு பதினெட்டு வயசில் இருக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வருது அப்படிங்கும்போது இதோட தீவிரம் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை சரி பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரக்கான முக்கியமான காரணங்கள் ஒன்று என்ன அப்படின்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய வேலைகள் ப்ரொலாங்க கழுத்தை ஒரே பொசிஷனில் வச்சுட்டே இருந்து பண்ணக்கூடிய வேலைகள் லாங் ட்ரைவ் பண்ணுறதா இருக்கலாம் டெய்லரிங் பண்ணுறதா இருக்கலாம் புக் படிக்கிறதா இருக்கலாம் சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இப்போ அதெல்லாம் தாண்டி பிரச்சனைகள் அதிகமாக கூறுனதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா மொபைல் ஃபோன் காலையில் நம்ம எந்திரிக்கிறதுலேருந்து சாப்பிட்றது குளிக்கிறது திரும்ப வேலைக்கு போகிறது எனி டைம் பார்த்திங்கன்னா மொபைல் யூஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கிறாங்க ரோட்டில் நடந்து போகும்போது கூட இப்படி ஏதோ வச்சுட்டே போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ கழுத்து இந்த பொசிஷனில் இருக்க இருக்க என்ன அந்த கழுத்தில் பிரச்சனை வர ஆரம்பிக்குது ஸோ இதை முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் கண்டிப்பாக இதை தாண்டி உணவு பழக்க வழக்கங்கள் சொல்லலாம் காரம் புளிப்பு யாரெல்லாம் அதிகமாக சாப்பிட்றாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் கூடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று தூக்கம் சீக்கிரமாக தூங்காமல் லேட்டாக தூங்குறது இன்னொன்று தூங்கக்கூடிய பொசிஷன் தூங்கும் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இஷ்டப்படி படுக்கணும் அப்படின்ற கூடாது கழுத்து வந்து எப்பயுமே பில்லோ இல்லாமல் ஃப்ளாட்டாக படுக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்படி வேணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா மெல்லிசா ஒரு பில்லோ மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தலையணி ஸோ இது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இது எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரியறது மூலமாக இந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து முற்றிலும் நம்ம வெளியே வந்துடலாம் இப்போ செர்விக்கல் ஸ்பாண்டோசிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் முதுகு தண்டுவட எலும்புகளில் கழுத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏழு எலும்புகளை தான் செர்விக்கல் வெட்டி விழா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பொதுவாக அந்த எலும்புகள் எப்படி இணைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலும்பு இருக்கும் கீழே சின்னதாக ஒரு இணைப்பு தட்டு இருக்கும் அதுக்கு கீழே ஒரு எலும்பு இருக்கும் இந்த ப்ரொசீஜரில் தான் இருக்கும் இப்போ இந்த எலும் இடையில் இருக்கக்கூடிய தட்டுகள் சொல்கிறேன் இணைப்பு தட்டுகள் அந்த டிஸ்கு வந்து ஒன்று ப்ரொலாப் சைட்ஸு ஹெர்னியேசன் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற பிரச்சனைகள் தான் வருது அப்படின்னா அது வந்து உள்ள ரெண்டு சைடு இப்போ நரம்புகள் போயிட்டு இருக்கும் அதாவது ஏழு எலும்புகள் இருக்கு அப்படின்னா எட்டு இணை நரம்புகள் வந்துட்டு இருக்கும் இப்படி சைட்ஸில் ரெண்டு பக்கமுமே அப்போ அதை போய் ஏதோ ஒரு காரணம் போய் அழுத்துது அப்போ அழுத்தம் ஏற்படுறது தான் வழியை கொடுக்குது அப்படின்னு நம்ம மெயினாக தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக தெரியும் இதில் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது நார்மல் டிஸ்க் செகண்ட் இருக்கிறது டீஜெனரேஷன் சொல்லக்கூடாது அதாவது தேய்மானம் ஏற்பட்ட டிஸ்க் கொஞ்சம் அழுத்தி இருக்கும் பாருங்க தெரியும் இதுவுமே அந்த நரம்பு அழுத்துச்சு அப்படின்னா பெயின் வரும் இன்னொன்று வந்து பல்ஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிஸ்க் பல்ஜ் என்னங்கிறது என்னன்னா அது உள்ளக்கூடிய தட்டு ஒரு பக்கமாக வீக்கமாக பிதுங்கி இருக்கக்கூடிய நிலை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்று டிஸ்க் ஹெர்னியேஷன் ஹெர்னியேஷனுங்கிறது பிதுங்கி வெளி தள்ளிய நிலை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபோட்டோ பார்க்கும்போது கிளியராக உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதுவும் நரம்பு அழுத்தும் போது பிரச்சனையை கொடுக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தின்னிங் நார்மலாகவே டிஸ்க் வந்து தேஞ்சு 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 சின்ன சைஸில் போயிடுறது அப்படி இருந்தாலும் உள்ள வர நரம்பு வந்து எப்படி பார்த்தாலும் கம்ப்ரஷன்லேயே இருக்கும் இன்னொன்று டீஜெனரேஷன் வித் ஆஸ்டியோபைட் ஃபார்மேஷன் அதாவது தேய்மான நிலை ஏற்பட்டு ஒழுங்கற்ற வளர்ச்சி எலும்புகளின் வளர்ச்சி ஏற்படுறதுனால வரக்கூடிய பிரச்சனை இது எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் உள்ளேருந்து வெளில வரக்கூடிய நரம்புகளை வந்து எப்படி பார்த்தாலும் அழுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த அழுத்தம் தான் நமக்கு வலியை கொடுக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வழி எனக்கு கழுத்தில் மட்டும் தான் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி சொல்ல முடியாது இது ரெண்டு வகையாக இருக்கலாம் ஒன்று கழுத்துலேயே இருக்கலாம் கைகள்லேயும் இந்த வழி பரவலாம் பொதுவாக அந்த ஏழு எலும்புகளில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிளக்சஸ் இருக்கும் நரம்பு கூட்டங்கள் சொல்லக்கூடியது மேலே இருக்கிறது செர்விக்கல் பிளக்சஸ் கீழே இருக்கிறது பிரேக்கல் பிளக்சஸ் செர்விக்கல் பிளக்சஸில் ஒருவேளை டீஜெனரேஷன் தான் கம்ப்ரஷன் இருக்குது அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வலி மோஸ்ட்லி தாடை பக்கமாகவோ பின் மண்டை சைடோ கழுத்துலேயோ இந்த ஷோல்டர்லேயோ அந்த மாதிரி மட்டும் தான் இருக்கும் அதே இது பிளேக்கல் பிளக்சஸில் இந்த கம்ப்ரஷன் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வலி கை முற்றிலும் பரவும் எப்படி பரவும்னா நார்மல் வலி மாதிரி இருக்காது தேல் கிடைச்ச மாதிரி கடு 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 நடிச்சு ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரியே இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கை கம்ப்ளீட்டாகவே தூக்கத்தில் மறத்துருச்சு ஒரு பைக் லாங் ட்ரைவ் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா கை கொஞ்சம் இடத்துல மறத்துடும் உதறிகிட்டே போவாங்க இந்த மாதிரி இது எல்லாமே அவங்களுக்கு பிரேக்கிங் ப்ராக்டிஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த சி ஃபைவ்லேருந்து டி ஒன் லெவல் வரைக்குமே கம்ப்ரஷன்
சோ இது எல்லாம் உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் இப்ப இத நாம எப்படி சரி பண்ணலாம் ஒருவேளை எனக்கு வலி வந்துருச்சு வலி கொடுத்துட்டே இருக்கு என்னால வேலை பார்க்க முடியல அப்படிங்கும் போது இதை நாம எப்படி சரி பண்ணலாம்னா குறிப்பிட்ட எக்ஸசைஸ் மூலமா சரி பண்ணலாம் நம்ம சொல்லித்தரேன் அதை அப்படியே கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபிளக்ஷன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதாவது தலையை வந்து கீழே முடிஞ்ச வரைக்கும் அடுத்தாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் மேல இப்படி ஒரு டென் டைம்ஸ் நம்ம பண்ணலாம் இன்னொன்னு லேட்ரல் ஃபிளக்ஷன் லேட்ரல் ஃபிளக்ஷன் போது சைட்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு டென் டைம்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இன்னொன்று லேட்ரல் ரொட்டேஷன் அதாவது தலையை நேரம் வச்சுக்கிட்டு சைடில் இப்படி திரும்புறது திரும்ப இந்த சைடு திரும்புறது இது ஒரு டென் டைன் டைம்ஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்று நெக் கிளைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக் கிளைடுங்கிறது என்ன அப்படின்னா தலையை இப்படி நேரம் வச்சுக்கோங்க முன்னாடி போகிற வரைக்கும் போய்க்கணும் திரும்ப பின்னாடி போகிற வரைக்கும் போகணும் இப்படி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மூவ்மெண்ட்ஸ் மட்டும் தலையை மட்டும் நம்ம கொடுக்கணும் இன்னொன்று ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவது ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா முன்னாடி ஒரு கையை இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்படி கை வச்சுட்டு தலையை வந்து அகைன்ஸ்டாக அப்படி தள்ளணும் அதாவது பின்னாடி கை இப்படி வச்சுட்டு தலையோட பின்னாடி அகைன்ஸ்டாக தள்ளணும் அதாவது நம்ம தலையை வந்து அகைன்ஸ்டா கை வச்சுட்டு அதுக்கு அகைன்ஸ்டா வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்து தள்ளக்கூடிய நிலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இன்னொன்று லேட்ரல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லேட்ரல் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கும் போது இப்படி கை வச்சுட்டு இப்படி அகைன்ஸ்டாக நம்ம கொடுக்கறது திரும்ப அதே மாதிரி வச்சுட்டு இந்த சைடு அகைன்ஸ்டா அதாவது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு அழுத்தத்தை வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய நிலை இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் ஸ்ட்ரெச்சஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது கையை இப்படி பின்னாடி வச்சுட்டு நம்மளாவே ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறது அழுத்துறது அப்படி கீழ் நோக்கி இன்னொன்று லேட்ரல் ஸ்ட்ரெச்சஸ் கை இப்படி வச்சுட்டு இந்த சைடு ஃபுல்லாக எடுத்துறது அதே மாதிரி இந்த சைடு இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே எடுத்துது இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணும்போது இந்த நெக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால எங்கேயாவது டிஸ்க் ப்ரோலாப்ஸ் எதாவது இருக்குது அப்படின்னாலும் அது உங்களுக்கு அழுது கரெக்ட் ஆகிட்டு அந்த வழியை வந்து நமக்கு கொடுக்குது இதுக்கு ஒரு சில யோகாசனம் முறைகள் எல்லாமே சொல்கிறாங்க ஹலாசனம் சர்வாங்காசனம் மச்சாசனம் கவியாசனம் இந்த செர்விக்கல் ஸ்மாலோசிஸில் நல்லாவே இருக்கும் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஒன்று சொல்கிறேன் என் அந்த காலத்தில் எப்படிலாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிஸ்கில் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா உலக்கை எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக விட்டுவாங்க கழுத்தில் மட்டும் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா உலக்கை இங்கே நடுவில் வச்சுட்டு ஃப்ளாட்டை அப்படி படுக்க சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த உலக்கை என்ன பண்ணும் நடுவில் உள்ள டிஸ்கை வந்து இப்படி அழுக்கி அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கும் ஸோ வெளியில் தான் தண்ணி நிற்குது அப்படின்னாலும் அதை புஷ் பண்ணி உள்ளே தள்ளுது இதுதான் ஆக்சுவலாக ட்ரீட்மெண்ட் இதை நம்ம பண்ணும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கவங்க உள் மருந்துங்கிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் மேக்ஸிமம் எக்ஸ்டர்னல் சப்போர்ட்டே நம்ம பண்ணிடணும் ஒரு சில டீஜெனரேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கிற பட்சத்தில் மட்டுமே நம்ம உள் மருந்துங்கிறது சப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அந்த உலக்கை அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் உங்களால் உலக்கை வைக்க முடியாது டவல் எடுத்து சுற்றி கடையில் வச்சுட்டு அடையப்படுத்திக்கலாம் ஸோ இந்த இடம் அழுந்து நேராக இப்படி இந்த இந்த மூமெண்ட்ஸில் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு அந்த பெயினுங்கிறது தெரியாது நார்மலாகவே இந்த மாதிரி பெயின் வருதுனா கூட தலையை இப்படி தூக்கி பின்னாடி இந்த தலையை முதுகில் ஒற்ற மாதிரி எவ்வளோ தள்ள முடியுமோ தள்ளுங்க பெயின் ஜீரோவில் இருக்கும் கம்ப்ளீட்டாகவே பெயின் இருக்காது ஸோ வேணால் அந்த இடத்துல அழுத்துங்கிறது நமக்கு இருக்காது இந்த ஆசன முறைகளாகட்டும் இல்லை இந்த எக்ஸசைஸ் முறைகளாகட்டும் இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நரம்புகள் அழுத்தத்தில் இருந்து நம்மளை காப்பாற்றி கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதை தாண்டி பிரச்சனைகள் ஒருவேளை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா வர்ம முறை மருத்துவம் நல்லாவே கேட்கும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சு வருவோம் சிப்பி வருவோம் சிப்பி முனை வருவோம் காக்கட்டை காலம் மஞ்சாடி காலம்னு நிறைய வர்மங்கள் இருக்கு ஆனால் அதை நம்ம இப்போ ஒரு வீடியோவில் நம்ம தெளிவுபடுத்த முடியாது ஏன்னா வர்ம முறைகளை ஒரு பயிற்சி இல்லாமல் நம்ம கையாளும் போது அதில் பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அது வேணால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய யாராவது பயிற்சி பெற்று ஒருத்தவங்கிட்ட அதை போய் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லித்தரேன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முடியிற இடம் இந்த கை மணிக்கட்டு முடியிற இடத்துலேருந்து ஒரு ரெண்டு விரல் இங்கே அந்த விரல் முடியிற இடத்துல இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்டில் விரல் வச்சு போய் அழுத்திக்கோங்க அழுத்திட்டு வலது புறம் பத்து சுத்து இடது புறம் பத்து சுத்து இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ரிலீஃப் தெரியும் இது லைட்டாக அழுத்துனா போதும் மற்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வரக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு சொல்லல இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசியோதெரபிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஐஎஃப்டி ட்ராக்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ என்ன கேட்டால் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொன்ன எக்ஸசைஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் உணவு பழக்க வழக்கம் தூக்க முறைகள் இது வராமல